ഫ്ലൈഓവറാണ് <laughs> അവിടുത്തെ ടെൻത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൻത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പുതിയൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരിലാണ് അതാണ് കോതമ്പരി ബൈ റെസ്റ്റ് ബൈ തക്കാരം സോ നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇതിന് ഇതിനുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് കൂടുതൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അകത്ത് പോയി ചോദിക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ എൻ എൻട്രൻസ് ടു ദി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഇവിടെ ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഇസ് എ സ്മോൾ ലിറ്റിൽ യുനോ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിൽ ഗോ ഇൻ സൈഡ് ഇവിടെ അകത്തും ഒരു നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു യുനോ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സിൽ ഗോ ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് വിൽ ടോക്ക് ടു ദി എം ഡി ഷാനവാസ് ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ ഇൻ സൈഡ് All right, so he's already here, waiting for me. Hi, sir. Hi. This is the MD, Shanava, sir. Okay, it is here, Shanava. And Benjamin, we are going to talk to you. Yes. So, all right. So, tell me about Kodambari. Takkarath in the 11th restaurant. Right? Kodambari. Kodambari. Okay, that's how it's pronounced. Kodambari. 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 Takkarath in the Pudhiya version. Okay. The food, the interior, the food, 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 the അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും ഒരു ഈ ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് ഒരു ജനങ്ങൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അവരുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഏതൊരു ഫുഡും മടുത്തു പോകും അപ്പോൾ പുതിയത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ കൊത്തമ്പാരി തക്കാരം എന്നും ഒരു പുതുമുഖ പുതുമുഖ നൽകിയ തക്കാരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മലബാറിന്റെ തക്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഐറ്റംസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രസന്റേഷനിലും മറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് കൊത്തമ്പാരി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളെ മെനുവും കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടൈമിങ്ങും ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ ടൈമിങ് മോർണിംഗ് ലെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മോർണിംഗ് ലെവൻ അതെ നൈറ്റില് ലെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചും ഞ്ചിനും ഒരു പ്രത്യേക കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എ സി വേർഷൻ ഒന്ന് നോൺ എ സി നോൺ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ മാറ്റമല്ല നല്ലൊരു നാടൻ ഊണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഊണിന് പ്രത്യേകം തന്നെ കൗണ്ടറും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഊണിന്റെ വേർഷനും മറ്റേ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസും മറ്റുള്ള ബിരിയാണി ഐറ്റംസും മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് എ സി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെനു കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പെഷ്യലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ഐറ്റം ഉണ്ട് ദം ബിരിയാണീസ് ആയാലും മട്ടൻ കുട്ടിത്താണ് ഔറീസ് ഫിഷ് കറി പത്തർ ബീഫ് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റെസിപ്പീസ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ ആണ് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് വൈറ്റ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ ഫ്ലൈഓവറിന് മുന്നായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ സാർ നമ്മളെ കാണിച്ചോ ദിസ് വിൽ ടേക്ക് എ സ്മോൾ ടൂർ വെൽക്കം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഭയങ്കര നൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സാധാരണയുള്ള തക്കാരത്തിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിലേ അല്ല ചെമ്പാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ ഇതില് ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ദം ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ടൈം കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ അത് കാണാത്തത് ഒരു മണിയാവുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ദം പൊട്ടിക്കും ആ ദം പൊട്ടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതൊരു മട്ടന്റെ ഡ്രൈ ഐറ്റം ആണ് മട്ടൻ കുട്ടിത്താണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഇതൊരു മട്ടൻ തവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഇത് രണ്ടും ഡിന്നർ ടൈമിൽ ഓണാവുന്ന ഒരു 
കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു ലൈവ് മട്ടൺ കൗണ്ടർ ആണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ ചെങ്ങലക്കൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അത് തൂക്കാറില്ല കാരണം എല്ലാ കസ്റ്റമർക്കും ലൈവ് മട്ടണോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നല്ലൊരു പാർട്ടീസ് ഓർഡർ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ലൈവ് അതെ ഇതൊരു എഴുപത്തി രണ്ട് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എ സി ഹാള് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഴുപത്തി രണ്ട് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇതിലാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും എല്ലാം സ്പെഷ്യലും ഉണ്ട് ഇതിന് മീൽസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രം മീൽസ് ഇല്ല ഈ ഈ ഒരു ഹാൾ ബിരിയാണി ബിരിയാണി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസും ഫിഷിൻ്റെ ഐറ്റംസും മംഗോളിയൻ ഐറ്റംസും ഈ പത്ര ബീഫും എല്ലാ ഐറ്റവും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഉച്ച സമയത്ത് ലഞ്ച് ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മട്ടൺ ബിരിയാണി മട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മീറ്റ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ മട്ടൺ മാത്രമല്ലല്ലോ അല്ല ഓക്കെ സോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിരിയാണി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാം മലബാറി ടൈപ്പ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിരിയാണിയും എല്ലാം മീറ്റും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫിഷ് ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ മട്ടൺ ആണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഡിഷസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം മട്ടൺ തന്നെയാണ് ഓക്കേ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിക്കാർക്കും പ്രവാണ്ടക്കാർക്കും മട്ടനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം താല്പര്യമാണ് എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ഇടത്ത് തന്നെയാണ് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഓക്കെ ആൾ ഇതാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അവർക്ക് അകത്തുനിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാണുന്നത് ഇയാൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ലൈവ് ആണ് ഇത് നൈറ്റ് ഡിന്നർ സമയത്താണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആവുക അപ്പോൾ ലൈറ്റും കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല ഈ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കാണും സംഭവം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റം ഉണ്ട് ചിക്കൻ തലസ്ഥാന ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോൺ ബീഫ് പത്ര ബീഫ് മംഗോളിയൻ ഫിഷ് മസാല പിന്നെ മുട്ട സുർക്ക അരി റോട്ടി ഇതൊക്കെ ലൈവായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ ഒരു ആറോളം ഷെഫിന്റെ വിളയാട്ടം തന്നെയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ലൈവ് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ് അതുപോലെ തവ ഐറ്റം എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും